బ్యాంకుల్ని కొల్లగొట్టే మంత్ర పుష్పాలు ఉరఫ్ ప్రచారాంశాలు ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అయిపోవడం కామన్ ఇక్కడ జరుగుతోంది అది మొన్నటి దాకా ఆందరి నోళ్లలో నాలికైపోయిన జగన్ ఇప్పుడు జైలు గోడల మధ్య బందీగా మారిపోయాడు సిబిఐతో తప్ప ఇంకెవ్వరితోనూ ఆయన మాట్లాడే ఛాన్సే లేదు ఆ జగన్ గురించి మాట్లాడుకోవడానికి కూడా ఇంకా ఇప్పుడు ఎవరి దగ్గర ఏమీ మిగల్లేదు వాట్ నెక్స్ట్ వాళ్ల నాన్న వైఎస్ ఆయన అకాల మరణం ఇవి ప్రచార తెర మీదకు చడన్ గా వచ్చి చేరిన బ్రేకింగ్ న్యూస్ మరి శవాల దిబ్బ మీద ఈ గెలుపు గుర్రాల సవారీ నైతికమా లేక నాటకమా ఎందుకు జగన్ బాబు మీద ఇంత సాధింపు జరిపిస్తున్నారో నాకు అర్థం కావడం లేదు ఇప్పుడు మా కొడుకుని ఏం చేయబోతున్నారన్న ఆవేదన కంటే అప్పుడు మా ఆయన్ను చంపేశారన్న విజయమ్మ ఆక్రందని ఇప్పుడు హైలైట్ గా నిలుస్తోంది ఎయిటీన్ అవుట్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ అంటూ ఊళ్ల వెంట పరుగు పెడుతున్న వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గౌరవ అధ్యక్షురాలిగా రోడ్ల మీద కెక్కి షోలు చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత విజయమ్మ భుజాల మీద ఉంది కాని ముప్పై రెండు నెలల ముందటి భర్త చావు మీద అనుమానాల్ని ఇప్పటికిప్పుడు ప్రచార రథం మీద ప్రకటించడం ఏమిటన్నదే తటస్థ ఓటర్లకు వస్తున్న సందేహం ఉప ఎన్నికలనే సుప్రీంకోర్టులో ప్రధాన న్యాయమూర్తులు జనమే కనుక అంతిమ తీర్పును కూడా వాళ్లకే వదిలిపెట్టాలి అంతలోపలే ఈ సత్యబాబు సూటిగా స్పందించేశారు వారు చనిపోయిన నిమిషానికే మళ్ళీ మా అందరితో సంతకాలు తీసుకుని నాకే ముఖ్యమంత్రి పదవి కావాలని అసలు నాకు అనుమానం ఉంది ఇవాళ నిజంగా విజయం అడుగుతున్నట్టు నేను కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నాను దీని మీద దర్యాప్తు జరపాలి నిజంగా ముఖ్యంగా ముందు జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద దీని మీద వారు వెనకాల ఏ ఫోటో ఉందనే దాని మీద జరపాలి మరి ఇవాళ ఇవన్నీ ఈ కొత్త తరాలు చూస్తుంటే నిన్న విజయం మాటలు చూస్తుంటే మాకు ఇంకా మాకు కూడా ఒక అనుమానాలు వస్తున్నాయి సమగ్రమైన దర్యాప్తు జరపండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇందులో ఎంత పాత్ర ఉందో లేదా ఆ కుటుంబ సభ్యులు ఎంత పాత్ర ఉందో లేదా బయట వాళ్ళకి ఎంత పాత్ర ఉందో వీటన్నిటి మీద కూడా సగ్రమైన సమగ్రమైన హెచ్చరం తరపులో ఎవరికి ఏమి ఇబ్బంది లేదు కుట్ర జరిగిందంటున్న విజయమ్మ డైరెక్ట్ గా సోనియాను ఉద్దేశించి ఆ మాటలు అన్నారు కనుక పిసిసి తరఫున సత్యబాబు డాల్ అడ్డం పెట్టేశారనే అనుకుందాం రాజకీయంగా చూసినా నైతికంగా ఆలోచించిన సత్యబాబుది అధిక ప్రసంగం అనే చెప్పాలి వైఎస్ ను మేం చంపుకుంటామా అంటూ ఆయన సతీమణి రివర్స్ గేర్లు వేస్తుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ నెక్స్ట్ డైలాగ్ కోసం వెతుకలాటలో పడిపోయింది శవాల మీద పేలాలేరుకుని ఈ తతంగాన్ని చూస్తున్న వాళ్లు చీదరించుకుంటున్నారు ఒక చావుకు చెరో పక్క చేరి చెలగాటం ఆడేసుకుంటున్న తీరు ఒక వాస్తవ చిత్రాన్ని చిదిమి పారేస్తోంది ఒక అత్యున్నత దర్యాప్తు సంస్థ తేల్చి చెప్పిన నిజాన్ని అర్థం ముందు అబద్దంగా చూపిస్తోంది ఎన్నికల ప్రచార సభల్లో పడి చెరిగిపోతున్న నాటి నిజాల్ని ఒక్కసారి వెనక్కి పిలుచుకుందామా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి మరణం వెనుక కుట్ర లేదు కుతంత్రమూ లేదు ప్రమాదమే ఆయన్ను పొట్టన పెట్టుకుంది ఇది అక్షర సత్యం అంటూ నాలుగు విభాగాలతో కలిసి ఎనిమిది నెలల పాటు పాతాళం లోతుకెళ్లి దర్యాప్తు జరిపిన తర్వాత సిబిఐ తయారు చేసిన పక్కా రిపోర్ట్ రెండు సంవత్సరాలకు ముందే చాటింపు వేసింది అసలు ఆ రోజు ఏం జరిగింది బేగంపేట ఎయిర్పోర్ట్ లో టేక్ ఆఫ్ దగ్గర నుంచి పావురాల గుట్ట మీద నేల కొరిగేదాకా సెకండ్ టు సెకండ్ డీటెయిల్ డాక్యుమెంటరీ ఒకటి ఎటువంటి అనుమానాన్నైనా పటాపంచలు చేసేస్తానంటూ అప్పట్లో మీడియాలో ప్రసారమయ్యింది బేగంపేట ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి బెల్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లో వైఎస్ఆర్ రచ్చబండ కోసం చిత్తూరు జిల్లాకు బయలుదేరారు ఏడు గంటల ఇరవై నిమిషాలకే టేక్ ఆఫ్ కావాల్సి ఉన్న వాతావరణం అనుకూలంగా లేదంటూ ఏటీసీ అధికారులు ఎనిమిది గంటల పదిహేను నిమిషాలకు క్లియరెన్స్ ఇచ్చారు వైఎస్ విమానం ఎక్కిన తర్వాత ఇరవై మూడు నిమిషాల పాటు ప్రయాణం సాఫీగానే సాగింది 
తొమ్మిది గంటల పన్నెండు నుంచి తొమ్మిది గంటల పదహారు నిమిషాల మధ్య హెలికాప్టర్ మేఘాల్లో చిక్కుకుంది వాతావరణం అనుకూలంగా లేదని పైలట్ కు అర్థమైపోయింది తొమ్మిది గంటల పద్దెనిమిది నిమిషాలకు కుడివైపుకు బదులు ఎడం వైపుకు హెలికాప్టర్ ను టర్న్ చేయాల్సి వచ్చింది రెండు నిమిషాల తర్వాత హెలికాప్టర్ కృష్ణా నది దాటింది ట్రాన్స్మిషన్ ఆయిల్ కు సంబంధించిన సమస్య ఎదురైంది ట్రబుల్ షూటింగ్ కోసం సాంకేతిక అంశాల్ని వెతుక్కుంటూ మాన్యువల్ ను తిరిగేస్తూనే టైంపాస్ చేశారు పైలట్లు ఇక్కడే అత్యంత కీలకమైన ఆరు నిమిషాల సమయం వృధా గో అరౌండ్ అంటూ కో పైలట్ గట్టిగా అర్చినట్లు ఈ ఆడియోనే సాక్ష్యం అప్పటికే పరిస్థితి చేయిదాటిపోయింది తొమ్మిది గంటల ఇరవై ఏడు నిమిషాల నలభై రెండు సెకండ్లకు హెలికాప్టర్ కుప్పకూలింది పావురాల గుట్ట మీద ఐదు శవాలు చాపర్ శిథిలాలు ఇది ఫక్తు ప్రమాదం మానవ తప్పిదమే దీనికి కారణం ఘటన జరిగిన తీరును చూస్తే ఈ గీతను దాటి ఏ ఒక్క అనుమానము పుట్టే ఛాన్సే లేదు కానీ సిబిఐ ఇక్కడితో ఆగిపోలేదు ఘటన పూర్వాపరాల మీద కూడా చాలా లోపలికి వెళ్లింది లోతైన పరిశీలన కూడా జరిపింది హెలికాప్టర్ కుప్పకూలిన ప్రాంతాన్ని అణు అణువు శోధించింది పక్కడ బద్దీగా పంచనామా కూడా చేసింది భీకరంగా కనిపిస్తున్న ప్రమాద స్థలాన్ని అక్కడున్న విమాన శకలాల్ని ఛిద్రమైన మృతదేహాల్ని మృతులకు చెందిన చేతి రుమాల్ని మనీ పర్సుల్ని రిస్ట్ వాచిల్ని దేన్ని వదలకుండా దుమ్ము దులిపేసింది దర్యాప్తును ముందుకు జరిపింది మృతదేహాల్లో కానీ హెలికాప్టర్ శిథిలాల్లో కానీ కుట్ర కోణం అనేదే కనిపించలేదు హెలికాప్టర్ లో ప్రయాణించిన వాళ్ల సెల్ ఫోన్లు బ్యాంక్ అకౌంట్లు ఈమెయిల్ అకౌంట్లను కూడా పరిశీలించింది ఎటువంటి అనుమానించదగ్గ సమాచారము వాళ్లకు దొరకలేదు గేర్ బాక్సులు రెండు ఇంజన్లు మంచి కండిషన్ లో ఉన్నట్లు చెప్పే చాపర్ ఫిట్నెస్ సర్టిఫికేట్ ఇది బెల్ ఫోర్ ప్రయాణానికి సూట్ అయిన పక్కా హెలికాప్టర్ టోటల్ గా ఇక్కడ కుట్ర అనే మాటకే ఆస్కారమే లేదన్నది సిబిఐ రిపోర్ట్ ఇచ్చిన సారాంశం సిబిఐ కండక్టెడ్ వెరీ డీటెయిల్డ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇన్ టు దిస్ హెలికాప్టర్ క్రాష్ అండ్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇన్వెస్టిగేషన్ సిబిఐ కంక్లూడెడ్ దట్ దెర్ వాజ్ నో సబటేజ్ ఇన్ టు దిస్ హెలికాప్టర్ క్రాష్ అండ్ ది ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఎనీ టెక్నికల్ స్నాక్ విచ్ లెడ్ టు ది హెలికాప్టర్ క్రాష్ వాజ్ ఆల్సో రూల్డ్ అవుట్ on that uh, fateful day the weather conditions were very bad en route in fact the pilot should have taken a decision to come back or they should have returned to the base station but still they proceeded ahead en route the weather was so bad and during this travel they encountered a very insignificant technical uh, uh, snag పైలట్ల అరుపుల తర్వాత ఆడియో లెవెల్స్ ఎందుకు లేవు బ్లాక్ బాక్స్ ను సిబిఐ మానిపులేట్ చేసిందా వాతావరణం అనుకూలంగా లేకపోయినా ఎందుకు జర్నీకి సిగ్నల్ ఇచ్చేశారు సర్కారీ చాపర్ అగస్త్యాను ముఖ్యమంత్రి ప్రయాణానికి ఎందుకు వాడలేదు అప్పట్లోనే జగన్ సంధించిన ఇటువంటి అనేకానేక అనుమానాల మీద సిబిఐ క్లారిటీ ఇచ్చేసింది దర్యాప్తు ఎపిసోడ్ ముగిసిపోయింది ఆ తర్వాత వైఎస్ కు రెండు వర్ధంతులు గడిచిపోయాయి అయినా సరే ఇప్పటికీ రాజశేఖర రెడ్డి శవం రాజకీయాలకు వస్తువుగా మారిపోవడం దౌర్భాగ్యం కాక మరేమిటి చేసింది చేస్తోంది ఏ పార్టీ అయినా దీన్ని శవ రాజకీయం అనే అంటారు అనాలికి కూడా నిప్పులేందే పొగరాదనుకుంటే విజయమ్మ ఆరోపణలు అనుమానాల కింద కొన్ని పునాదులు కనిపిస్తాయి సోనియమ్మను హంతకురాలంటూ తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేస్తున్న విజయమ్మ ఇప్పుడు సిబిఐని అడ్డం పెట్టుకుని తన కొడుకు మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ పాల్పడుతున్న వేధింపుల్ని సాపత్యంగా చూపుతోంది నీ మాటను బేఖాతరు చేసినందుకు నీ పార్టీని మోకాలితో తన్ని వేరే పార్టీ పెట్టుకున్నందుకే కదా నువ్వు ఇంత చేస్తున్నావంటూ విజయమ్మ సోనియాను టార్గెట్ చేస్తుంటే అదొక మామూలు మనిషికి అతిశయోక్తగా అనిపించకపోవచ్చు కానీ పైపైన మాత్రమే ఆలోచించి ఇన్స్టెంట్ గా సానుభూతి కురిపించే ఈ కామన్ మ్యాన్ నే రాజకీయ పార్టీలు టార్గెట్ చేసేది చేస్తోంది కూడా ఇక్కడ ఎక్సైల్ డాట్ కామ్ అనే ఒక మూతబడిపోయిన ఫారిన్ వెబ్సైట్ ఆకతాయితనం కూడా గుర్తుకొస్తోంది
మన ముఖ్యమంత్రి చావుకు రిలయన్స్ తో ఆయనకున్న పాత పగలకు లింక్ పెట్టి కుట్ర కోణాన్ని ఆవిష్కరించుకున్న సదరు వెబ్సైట్ జులై తనాన్ని మన లోకల్ మీడియా నెత్తికెత్తుకున్న వైనం ఆ నిచిరాత్రి రాష్ట్ర వ్యాప్త ధ్వంస రచనకు కారణమైంది రిలయన్స్ అవుట్లెట్లన్నీ మంటల్లో కాలి బూడిదైపోయాయి చావు వార్తలతో చెలగాటమాడితే అది ఎంతకైనా దారితీస్తుందనడానికి ఇదొక సజీవ సాపత్యం ఆ ముఖ్యమంత్రిని కాలరాసిన ఆ హెలికాప్టర్లో నేను ఎక్కాల్సిందంటూ ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి తన జ్ఞాపకాల దొంతర్లను కదిలించుకుంటే అది ఒక రొచ్చునే క్రియేట్ చేసి పారేసింది చివరి నిమిషంలో కిరణ్ కుమార్ ప్రయాణాన్ని ఎందుకు మానుకున్నట్లు అనే బేతాళ ప్రశ్నలకు తావిచ్చింది వైఎస్ ను ఆయన భార్య కొడుకు ఇద్దరూ కలిసి చంపేశారన్న పిసిసి అధ్యక్షుడు బొత్స మాటల్లో ఖచ్చితంగా ఒక విపరీత అర్థం వినిపించే తీరాలి కాని యుక్త వయసుకొచ్చినప్పటి నుంచి జగన్ నాన్నకు నాన్న మాటకు విలువనిచ్చేవాడు కాదని ఏదో ఒకటి కావలసిందేనంటూ గొంతెమ్మ కొరకలు కోరేవాడని ఆ కుటుంబాన్ని బాగా చదివిన వాళ్లు చనువున్న వాళ్లు చెప్పే మాట కొడుకు కొరకరాని కొయ్యనంటూ ఆ రాజశేఖర్ల వారే సన్నిహితుల దగ్గర వాపోయినట్లు వార్తలున్నాయి బాబాయ్ ను రాజీనామా చేయించి కడప సీటును బలవంతంగా ఖాళీ చేయించినట్లు జగన్ మీద ఆరోపణలున్న సంగతి తెలియంది కాదు ముఖ్యమంత్రి సీటు కోసం మారాన్ చేసేవాడని అందుకే యాభై ఏళ్ల తర్వాత రిటైర్ అయిపోతానంటూ నాన్న చేత అనౌన్స్మెంట్ కూడా ఇప్పించాడని జగన్ ను ఆడిపోసుకునే వాళ్లు చెప్పుకుంటారు ఇందులో నిజమెంత నాటకమెంత అనేది మనకు తెలీదు కాకపోతే జగన్ ఒక జగమొండి అనే మాటకు మాత్రం తిరుగులేదు ఈ క్లారిఫికేషనే కొంప ముంచేసిందా నాన్ననే చంపేశాడంటూ కాంగ్రెస్ వాళ్లు కామెంట్లు చేసే స్థాయి దాకా వెళ్లిపోయిందా ఒక్క చావు మీద సవా లక్ష అనుమానాలు దేన్ని కొట్టి పారేయలేము ఎందుకంటే ఇప్పుడివన్నీ జనం చర్చించుకుంటున్న అంశాలు కాబట్టి మినీ సార్వత్రిక ఎన్నికలంత సైజున్న పద్దెనిమిది నియోజకవర్గాల బైపోల్ సిచ్యువేషన్ లో ప్రధానమైన ప్రచారాస్త్రాలు నాలుగైదు పార్టీలు స్టేజీ మీద కెక్కి చేస్తున్న ఉపన్యాస ఘట్టాలు కూడా అందుకే ఇవాళ జర్నలిస్ట్ డైరీ పేజీల్లోనూ వాటికి చోటు దొరికింది నాలుగు వేర్వేరు కమిటీలు కమిషన్లు ఈ హెలికాప్టర్ కూలిపోయిన సంఘటన కేవలం ప్రమాదమే అంటూ తేల్చిపారేశాయి ఒక్క అనుమానానికి చోటివ్వలేదు ఇదిలా ఉంటే ఇదే విజయమ్మ సంవత్సరం క్రితం వరకు తన భర్త ప్రయాణించిన హెలికాప్టర్ కూలిపోవడానికి కారణం ఆ రోజు వాతావరణమే అంటూ చెప్పుకొచ్చి పబ్లిక్ గా జనం ముందు కూడా అదే చెప్పి ఇప్పుడు మాట మార్చి అదంతా కుట్రేడంటూ చెప్పడం విడ్డూరం దారుణం రెండూ కూడా ఆమె గతంలో మాటలకు సాక్ష్యం ఇదే పనులు చాలా ఉన్నాయి పైలట్ తీసుకుపోతేనే పోతాను లేకుంటే మధ్య గానికి ఇంటికి వస్తానని చెప్పారు గారు మరి ఏమైతే గారు మరలా ఆయన చూడలేకపోయినా ఇది విజయమ్మ గతం మాట సరే ఆమె ఓటర్ల సానుభూతి కోసం ఆ మాటలన్నారని సరిపెట్టుకుందాం అనుకుంటే తమ మీద ఈ హత్య రాజకీయం అనే బకెట్ల కొద్దీ బురద గుమ్మరించేస్తున్న తల్లి కూతుళ్ల పోకడలు చూసి చీరెత్తుకొచ్చిన బొత్స రివర్స్ గేర్ కూడా వేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆర్థిక లాభాలతో ముడిపడి ఉన్న అధికారి ఇవాళ జైల్లో ఉన్నాడు ఆ అధికారే ఈ టెక్నికల్ గా సాంకేతిక లోపాలు కొన్ని కారణాలు ఉండడానికి ఇతర కూడా ఇతర అలసత్వం కూడా ఒక భాగం అలసత్వం కూడా ఒక భాగం అనేది ఆ రోజు ఎంక్వైరీలో తెలిసింది ఆ అధికారి వాళ్ళు అతనితో ఆర్థిక సంబంధం ఉన్న అధికారి మరి ఈ చూస్తే చనిపోయిన వెంటనే ఐదు నిమిషాల్లోనే మాతో సంతకాలు తీసుకున్న మరి ఈ తాలూక తత్వం ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఇది మాకు కూడా అనుమానం ఉన్నాయి అయితేనే ఈ విమర్శల రొచ్చులోకి మనం దిగడం కంటే జరిగిందేమిటన్న నిజానికే పరిమితమైపోదాం అందుకే కుట్రేలేదు మొర్రో అంటూ సిబిఐ రాసిచ్చిన ఒక డాక్యుమెంటరీని రీకాల్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది కుతంత్రానికి తావు లేదని తేల్చి చెప్పినా కేవలం ఓట్ల కోసం ఓటర్లను ఆకట్టుకోవడం కోసం ఎప్పుడో చచ్చిపోయిన ఒక చావు వార్తను మళ్లీ బతికించుకుంటున్న శవ రాజకీయులవి కేవలం దొంగేడ్పులని ఎవరైనా అంటే మళ్లీ వాళ్లే బాధపడిపోవాలి అప్పుడు ఈ రెండు పార్టీలకు కావాలి ఒక ఓదార్పు సైనుగుడ్డ పాడెకట్ట విసురుకున్న పేలాలు ఏరుకున్న చిల్లర నాణ్యాలు పరుచుకున్న గులాబీ రేకులు కావేవి రాజకీయాల కనర్హం శ్రీశ్రీకి క్షమాపణలతో